Creativity. Entrepreneur. School. Cultura. Comunidade. Arquitectura. Biofilia. <laughs> No início desta temporada da cidade na Ponta dos Dedos, vim até ao Mercado da Ribeira. Hoje é a segunda morada mais visitada da cidade de Lisboa. E se a sua reconstrução é polémica para alguns, não há dúvida da boa energia que devolveu vida a este mercado tão importante da cidade. Confesso que uma das coisas que mais me preocupa na Lisboa do momento é a identidade da cidade. Mas hoje vou-lhe mostrar três projetos que são inovadores e que deixam boa marca na vibração de Lisboa. Estamos no Second Home, um hub criativo que tem a deliciosa ousadia de se considerar uma segunda casa para muitos dos empreendedores e viajantes desta cidade. Portugueses e estrangeiros dão asas à criatividade e prometem as melhores vibrações à economia nacional. A Second Home é considerada o novo espaço cultural de trabalho mais inovador do mundo. Esta marca, que nasceu em 2014 em Londres, escolheu Lisboa para ocupar o primeiro andar do Mercado da Ribeira com um projeto da autoria do Ateliê de Arquitetura Célio Gascano. Estou aqui com a Lucy, que é a diretora-geral deste espaço espetacular que é o Second Home. Lucy, o que é isto da segunda casa? What is the second home? So second home is a, a member's space. Um, we're a, a workspace, but also a cultural venue. Um, and we kind of exist to um, create a space where lots of different companies and disciplines can all work together and collaborate and meet each other. So we, we really strongly believe that innovation and creativity happens when you, when you stir the pot and you mix different people together. Também eu achava que o Second Home era um co-work, mas parece que é muito mais do que isso. Lucy, what can we expect from this experience? Well, we don't tend to call ourselves a co-working space. Um, obviously, we have lots of people working here together, so in that case it is. Um, but it's much more than that. So we have um, a curated membership. Um, so we have an application process and we choose who gets to work here. And we really try and curate all different kinds of disciplines to work here. Um, so from that point of view, we're really trying to ensure we have a real mix of different disciplines. The idea of melting pot. Exactly. Then as well, we run um, a whole cultural program, which makes us um, quite unique as well. So we do a series of inspiring talks, of workshops, of screenings. Uh, we also have a wellness program. So we do yoga and Pilates free for our members. Can we sleep here? Well, that's <laughs> one thing we're missing, is probably some bunk beds. <laughs> Apoiando a criatividade e empreendedorismo e habituada a ter listas de espera para pertencer à comunidade, o desafio da Second Home passa também por atravessar o Atlântico. So I think we're in a really interesting and exciting time because um, I think generally there's big shifts and changes in the way people are working in terms of lots of people starting up their own businesses and small businesses all around the world and how we work. So we're very happy that this was our first international second home and the, the brand has been uh, received very well and it's growing very quickly. So we're already opening three more spaces in London. We're opening a rooftop bar in our, one of our spaces in London as well and then LA to follow soon as well, hopefully. So um, it's spreading quickly. <laughs> um projeto que escolhe a nossa cidade como segunda casa e que demarca a boa energia num espaço que é já um marco na cidade de Lisboa. Why did you choose Lisbon? Well, um, the founders, Rohan and Sam, have a bit of a love affair with Lisbon, that's what I do as well. Um, I don't know why, I don't know why. <laughs> um, but it's also a very, very exciting and dynamic city at the moment. So we have uh, Portuguese uh, exciting companies happening here as well, but also lots of international people moving here. Um, Lifestyle-wise, I think it's unbeatable in Europe. Um, oh my God! Yeah, I, yeah, I do think so. Uh, and uh, yeah, we think it's um, a beautiful city for people to live in. And then we were also very lucky to have this space become available. Uh, so when I think we came in and we saw it, we, it, was a, it was a done deal. We knew we had to come. <laughs> Lisboa tem 
tem pastéis de nata e tem um pastel de nata. É impossível resistir a este projeto de Aristides Rocha Vieira, com uma imagem que enaltece a marca da cidade e com uma primeira morada no Chiado. A segunda loja já um ponto de referência no mercado da Ribeira. Com a entrada pela Avenida 24 de Julho, mas também pelo mercado, muitas são as fornadas diárias que encantam portugueses e estrangeiros. Sempre que toca a cineta há pastéis de nata quentinhos, que feitos num momento com ingredientes à moda antiga, fazem desta marca uma promessa da nossa tradição à conquista do mundo. Não se pode viver a noite de Lisboa sem se ficar apaixonado com o sentido estético de Manuel Reis. Vamos testemunhar a continuação do seu toque de Midas. Este novo espaço do Mercado da Ribeira abre os panos de terça a domingo. E porque as noites se querem mais cedo, podemos viver o espaço a partir das 5 da tarde. Numa Rive Gauche portuguesa, o nome Rouge vem da história do Cais de Sodré ter sido em tempos uma red light district da cidade de Lisboa. Dois são os cocktails que nomeiam a casa. O Rive feito à base de gin e o Rouge à base de rum, que acompanhados com os DJs residentes, fazem acontecer um dos espaços que promete para a primavera uma esplanada sobre a Praça Dom Luís I. Estarei abraçado ao Tejo que me despeço desta emissão. Já sabe que lhe deixo todas as minhas redes sociais e principalmente o Instagram para seguir todos os dias esta minha enorme paixão da nossa grande marca Portugal.